ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது ஐஆர்டி எஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் பார்ட் ஃபைவ் பார்ட் ஃபோர் பார்க்காதவங்க மேலே ஒரு லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா புரியும் போன பார்ட்டில் நாம் வாட் இஸ் குவாலிட்டி பாலிசி ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபார் குவாலிட்டி பாலிசி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் குவாலிட்டி பாலிசி வாட் இஸ் குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ் ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபார் குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ் ஹவு டு ப்ரிப்பேர் குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ் டிப்ஸ் ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டிங் குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இந்த எல்லா கண்டென்ட்டை பற்றியும் டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இந்த பார்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் வாட் இஸ் ப்ரொசீஜர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ப்ரொசீஜர்ஸ் வாட் இஸ் டர்டில் டயக்ராம் வாட் இஸ் டாக்குமெண்டேஷன் டாக்குமெண்டேஷன் அப்ரோச் வாட் இஸ் குவாலிட்டி மேனுவல் இந்த எல்லா கண்டென்ட்டை பற்றியும் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஐஐடிய ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் கிளாஸஸை நாம் டைரெக்டாக பார்க்காம எதுக்காக இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம்னா ஐஐடிஎஃப் கிளாஸஸை நாம் பார்க்கும்போது நல்லா புரியணும்னா இந்த ஐட்டம்ஸை பற்றி எல்லாம் நமக்கு டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அந்த ஒவ்வொரு கிளாஸையும் பார்க்கும்போது நமக்கு டீட்டெயிலாக புரியும் பார்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வரும் பார்ட் செவன்லேருந்து நாம் கிளாஸஸை தான் பார்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸை நாம் முதல்ல பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங்கில் போகலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர்னால் என்ன நம்மளில் நிறைய பேர் ப்ரொசீஜருங்கிற வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்போம் ப்ரொசீஜரை ப்ரிப்பேர் கூட பண்ணியிருக்கலாம் அப்டேட்டும் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த ப்ரொசீஜர்னால் என்னங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஏ ப்ரொசீஜர் இஸ் ஏ டாக்குமெண்ட் தட் இன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் எ பர்சன் ஆன் எக்ஸிக்யூட்டிங் ஒன் ஆர் மோர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் ஏ பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் ப்ரொசீஜருங்கிறது ஒரு டாக்குமெண்ட் அது கம்பெனியில் ஒரு பெர்சனுக்கு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வேலையை செய்வதற்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்கும் இட் ஹேஸ் சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் டேக் அண்ட் டுகெதர் டு அச்சீவ் ய டிசைர்டு ரிசல்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட ரிசல்ட்டை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக அதில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இட் இஸ் எ பர்டிகுலர் வே ஆஃப் அக்கம்ப்ளிஷிங் சம்திங் ஹேஸ் இன் ஏ ரிப்பீட்டிவ் அப்ரோச் ப்ராசஸ் ஆர் சைக்கிள் டு அக்கம்ப்ளிஷ் அண்ட் எண்டு ரிசல்ட் இந்த ப்ரொசீஜர் ஒரு அணுகுமுறையையோ ப்ராசஸையோ இல்லை செயலையோ ரிப்பீட்டடாக ஒரே மாதிரியாக பண்ணுறதுக்கான வழியாக இருக்கும் அது மூலமாக நாம் எதிர்பார்க்குற ரிசல்ட்டை அடைய முடியும் இந்த ப்ரொசீஜர் மட்டும் இல்லைன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலையை செய்வாங்க அதனால் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் கிடைக்காமல் போயிடும் இட் வில் ரெடியூஸ் த ப்ராசஸிங் டைம் பை எலிமினேட்டிங் அன்னெசரி ஸ்டெப்ஸ் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் இருந்தால் தான் எல்லாருமே கரெக்டான தேவையான வேலையை மட்டும் செய்வாங்க இல்லைன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கு தோன்ற செயலை செய்வாங்க இல்லை அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி அந்த செயலை செய்வாங்க அதனால் தேவையில்லாமல் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொசீஜர் யூஸ் ஆகுது இட் வில் அவாய்டு கன்ஃபியூஷன் விச் மே பி காஸ்டு பை ஓரல் எக்ஸ்பிளனேஷன் வித் இன் பெர்சன்ஸ் ஒரு செயலை செய்கிறதுக்கு இன்னொருத்தருக்கு நம்ம ஓரலாக கம்யூனிகேஷன் கொடுத்தோம்னா அதை அவருக்கு தேவையில்லாத கன்ஃபியூஷனை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா சொல்லும்போது புரிகிற மாதிரி இருக்கும் நாம் போனதுக்கப்புறம் அது அவங்களுக்கு புரியாமல் கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த கன்ஃபியூஷனை இதை அவாய்ட் பண்ணும் இட் வில் அசிஸ்ட் கம்பெனிஸ் in improving quality management by improving consistency within the company or company la quality management system consistent ah improve aganumna and the company la procedure kandipa irukano adu irundha da and the company la quality management system continuous ah improve agum idu ellame procedure kaana definition ipo ungalku procedure pathi or idea kadichirukom adutha nama paaka poradhu examples for procedure company la yegapatta procedures irukum sila procedure nama example la paaka porom first ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஹேண்ட்லிங் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் ஃபார் வாரண்டி கிளைம்ஸ் ஃப்ரம் கஸ்டமர் லைன் கம்ப்ளைண்ட் இல்லாமல் ஃபீல்டில் அதாவது வாரண்டி கம்ப்ளைண்ட் கூட கஸ்டமர்கிட்டருந்து வரும் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அதுக்கான ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் ஃபார் இன்ஹவுஸ் ரிஜெக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனியில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது வர்ற ரிஜெக்ஷனை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அதுக்கான ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் ஃபார் நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் புது ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் ஃபார் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் அதாவது மேன் ம
இவங்களுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங்காக எப்படி கொடுக்கணுங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் ஃபார் சப்ளையர் செலெக்ஷன் கம்பெனிக்கு தேவையான சப்ளையரை எந்த பேசிஸில் செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கான கிரைட்டீரியாஸ் என்னங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் ஃபார் சப்ளையர் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ளையர் ரெண்டில் ஏதாவது ஃபோரம் சேஞ்ச் நடக்கும்போது அவங்க எப்படி நம்மளை அப்ரோச் பண்ணணும் எப்படி நம்மகிட்ட இருந்து அப்ரூவல் வாங்கணுங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ப்ராடக்ட் ப்ராசஸ் அண்டு சிஸ்டம் ஆடிட் இன்டர்னலா ப்ராடக்ட் ப்ராசஸ் அண்டு சிஸ்டம் ஆடிட்டா எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் ரிவ்யூ மீட்டிங் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் ரிவ்யூ அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் ரிவ்யூ மீட்டிங் எப்படி நடக்கணும் அதை என்னென்னலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் ஃபார் எம்ப்ளாயி மோட்டிவேஷன் எம்ப்ளாயிஸை எப்படி எப்படி எல்லாம் மோட்டிவேஷன் பண்ணுங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் ஃபார் என்சி மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது ஏதாவது பார்ட் என்ஜி ஆச்சுன்னா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ரிசீவிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் சப்ளையர்கிட்ட இருந்து பார்ட்டை ரிசீவ் பண்ணும்போது ரிசீவிங் இன்ஸ்பெக்ஷன்ல என்னென்னலாம் செக் பண்ணுங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் ஃபார் கேலிபிரேஷன் கம்பெனியில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி கேலிபிரேட் பண்ணணும் என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் கேலிபிரேட் பண்ணணுங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் ஃபார் கண்ட்ரோல் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் கேஜையும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் ஃபார் கண்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் கம்பெனியில் கண்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எந்த ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணணும் எதை எதையெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஒர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு ஒர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எதை எதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் எதை எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணுங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் ஃபார் மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ் எக்ஸெட்ரா எம்எஸ்ஏ ஸ்டடியை கண்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து கம்பெனியில் இருக்கும் ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு ஒர்க்கில் கிளாரிட்டியும் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணுங்கிறதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் அதில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் டர்டில் டயக்ராம் டர்டில் டயக்ராம்னா என்ன இந்த வார்த்தை சில பேருக்கு புதுசாக இருக்கலாம் டர்டில் டயக்ராம்னா ஒரு ப்ரொசீஜரை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டர்டில் டயக்ராம் போடுவாங்க அந்த டர்டில் டயக்ராம் மூலமாக நம்மளால் ஈஸியாக இன்புட் என்ன அவுட்புட் என்ன என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுங்கிறத டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏ டர்டில் டயக்ராம் இஸ் ஏ கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஏ செட் ஆஃப் ப்ராசஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இன்புட்ஸ் அண்டு அவுட்புட்ஸ் மேக்ஸிமம் எல்லா ப்ரொசீஜருக்குமே இந்த மாதிரி டர்டில் டயக்ராம் போடுவாங்க எதுக்காக இந்த டர்டில் டயக்ராம் போடுவாங்கன்னா இதை பார்க்கும்போது இந்த ப்ராசஸில் எதை எதெல்லாம் இன்புட்டாக இருக்கும் எதை எதெல்லாம் அவுட்புட்டாக இருக்கும் என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுங்கிறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருக்கும் அது மூலமாக ஆடிட்டர் வந்து அந்த ப்ராசஸை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பார் இட் ஈஸ் ஸோ நேம்டு பிகாஸ் த ப்ராசஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் த பாடி ஆஃப் த டர்டில் இன்புட்ஸ் அண்ட் அவுட்புட்ஸ் தட் இஸ் கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் த டெயில் அண்ட் ஹெட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி லாஸ்ட்லி த ஃபோர் லெக்ஸ் ஆர் ரெப்ரஸன்டட் பை த அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த டயக்ராம் ஹூ வாட் மெசர்ஸ் அண்ட் ஹவு இந்த டயக்ராமோட சேப் வந்து ஒரு ஆம மாதிரி இருக்கும் அதாவது ப்ராசஸ் வந்து டர்டிலோட பாடியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் இன்புட்ஸ் அண்ட் அவுட்புட்ஸ் வந்து அதோட டெயில் அண்ட் ஹெட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதோட ஃபோர் லெக்ஸ் மாதிரி ஹூ வாட் மெசர்ஸ் அண்டு ஹவு இந்த பார்ட் வந்து இருக்கும் அதனால தான் இதை டர்டில் டயக்ராம்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க தெர் இஸ் நோ ரெக்கொயர்மெண்ட் இன் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் டு யூஸ் எய்தர் டர்டில் டயக்ராம்ஸ் ஆர் ப்ராசஸ் மேப்ஸ் இன் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன்லையும் சரி ஐஏடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன்லையும் சரி டர்டில் டயக்ராம் அண்டு ப்ராசஸ் மேப்ஸ்க்கான ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணலை எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ் ஆஃபன் லைக் டு சி தம் டு குவிக்லி ஐடென்டிஃபை த ரிசோர்சஸ் இன்புட்ஸ் அவுட்புட்ஸ் அண்டு தேர் இன்டராக்ஷன் வித் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஆனால் வெளியேருந்து வர ஆடிட்டர் ப்ராசஸ் மேப்ஸையும் டர்டில் டயக்ராமையும் பார்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு இன்புட்ஸ் என்ன அவுட்புட்ஸ் என்ன ப்ராசஸ் என்ன அது மற்ற ப்ராசஸ் கூட எப்படி லிங்க் ஆகிருக்குங்கிறத பற்றி ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிப்பாங்க அதனால தான் டர்டில் டயக்ராமையும் ப்ராசஸ் மேப்ஸையும் கேட்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு டர்டில் டயக்ராம்னா என்னங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ
அதோட அசம்பிளி இன்ஸ்டாலேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீஸ் அந்த பாட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜராகவோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாகவோ அது இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கிறத டாக்குமெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க இட் கேன் டேக் மெனி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் சச்சஸ் மேனுவல்ஸ் டெக்னிக்கல் கைட்ஸ் குவாலிட்டி பாலிசி ப்ரொசீஜர் ஒர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஆன்லைன் ஹெல்ப் ரிசோர்ஸஸ் டாக்குமெண்டேஷனுக்கு வந்து இதுதான் ஃபார்ம்னு கிடையாது எந்த ஃபார்மில் வேணாலும் இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு மேனுவல்ஸாக இருக்கலாம் டெக்னிக்கல் கைட்ஸாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எந்த ஃபார்ம்லையும் நாம் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணலாம் இட் ஹெல்ப்ஸ் டீம்ஸ் ஸ்டே ஆர்கனைஸ்டு அண்ட் ஆன் ட்ராக் பை ப்ரொவைடிங் ஏ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ப்ராக்ரெஸ் அண்டு எனி பொட்டன்ஷியல் ரிஸ்க்ஸ் இது மூலமாக எல்லாருமே ஒரே மாதிரியான வேலையை என்ன பண்ணணுமோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு கிளியராக பண்ணுவாங்க அது மூலமாக செய்கிற வேலையில் ப்ராக்ரெஸ் இருக்கும் ஏதாவது ரிஸ்க் இருந்தாலும் அதை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணவும் முடியும் Documentation is imperative for any organization or project regardless of size or industry. ஒரு கம்பெனி பெரிய கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி சின்ன கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலும் சரி அவங்க டாக்குமெண்டேஷனை கண்டிப்பாக பண்ணணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் குவாலிட்டி ஆஃப் டாக்குமெண்டேஷன் இஸ் குட் வென் ஆல் ரெலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மஸ்ட் பி ரெக்கார்டட் ஆல் பேப்பர் ரெக்கார்ட்ஸ் மஸ்ட் பி லெஜிபிள் சைன்ட் அண்ட் டேட்டட் ஒரு டாக்குமெண்டேஷனோட குவாலிட்டி எல்லா தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது தான் நல்ல டாக்குமெண்டேஷன் அதை சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன் வந்து பேப்பரில் இருக்கும்போது அது ஈஸியாக படிக்கக்கூடியது மாதிரியும் அதில் அப்ரூவல் சைனும் டேட்டும் இருக்கும்போது அந்த டாக்குமெண்டேஷனோட குவாலிட்டி இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு டாக்குமெண்டேஷனாக என்னங்கிறத பற்றி கிளியராக புரிஞ்சுருக்கும் நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகிறது டாக்குமெண்டேஷன் அப்ரோச் இந்த டாக்குமெண்டேஷனை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அதாவது டாக்குமெண்டேஷனை எப்படி இன்னும் நல்லா பண்ணணுங்கிறதுக்கான சில டிப்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் த காமன் அப்ரோச் இஸ் டு யூஸ் த ஃபாலோயிங் செக்ஷன்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற அப்ரோச் தான் காமனாக டாக்குமெண்டேஷனுக்காக எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க த டைட்டில் பேஜ் வித் த நேம் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அந்த டாக்குமெண்டேஷனில் கம்பெனியோட நேம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் த நேம் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் அது என்ன டாக்குமெண்ட்டுங்கிறதுக்கான நேம் இருக்கணும் அதாவது அது ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜராக மேனுவலா அந்த மாதிரியான டைட்டில்ஸ் அதில் இருக்கணும் இட்ஸ் நம்பர் அதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்மேட் நம்பர் கொடுக்கணும் வெர்சன் நம்பர் அதோட வெர்சன் இல்லை ரிவிஷன் நம்பர் கொடுக்கணும் டேட் ஆஃப் இஷ்யூ அந்த டாக்குமெண்ட்டை நாம் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறோமோ அந்த டேட்டு அப்ரூவல் ஸ்டேட்டஸ் அந்த டாக்குமெண்ட் அப்ரூவ் ஆகியிருக்கணும் த டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் லிஸ்டிங் ஆல் செக்ஷன்ஸ் அண்ட் சப்செக்ஷன்ஸ் வித் தேர் பேஜ் நம்பர்ஸ் எந்தெந்த செக்ஷன்ஸ் எந்தெந்த சப்செக்ஷன்ஸ் எந்த பேஜ் நம்பரில் இருக்குங்கிறதுக்கான ஒரு டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் இருக்கணும் அண்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபார் ஓவர் வியூ ஆஃப் த டாக்குமெண்ட்ஸ் பர்பஸ் அந்த டாக்குமெண்ட்டோட பர்பஸ் என்னங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து இருக்கணும் ஸ்கோப் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்டு கன்சென்ட் அதோட ஸ்கோப் என்ன அப்ஜெக்டிவ் என்ன யார் யாரெல்லாம் இதை சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்கிறத பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் A body containing quality standards, policies, procedures, processes, roles, responsibilities, metrics and controls. Quality standards, policies, procedures, processes, roles, responsibilities, metrics and controls. In the case of details, we have to mention the details in the body. Appendices with supplementary information such as charts, tables, diagrams, forms, checklists, ரெஃபரன்சஸ் அண்டு கிளாசரிஸ் டாக்குமெண்டேஷனில் சில சமயம் சார்ட்ஸ் டேபிள்ஸ் டயக்ராம்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் செக்லிஸ்ட்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் அண்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இந்த மாதிரியான அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனையும் மென்ஷன் பண்ணணும் ஏ ரிவிஷன் ஹிஸ்ட்ரி ரெக்கார்டிங் சேஞ்சஸ் மேட் ஓவர் டைம் வித் டேட் ஆத்தர் ரீசன் அண்டு சம்மரி ஆஃப் சேஞ்சஸ் அந்த டாக்குமெண்ட்டோட ரிவிஷன் ஹிஸ்ட்ரியை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அதில் எப்போ சேஞ்ச் பண்ணாங்க யார் சேஞ்ச் பண்ணாங்க அதோடய ரீசன் என்ன சேஞ்ச் பண்ணாங்கங்கிறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அதில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கணும் இது எல்லாமே ஒரு டாக்குமெண்டேஷனை எப்படி நல்லா பண்ணணுங்கிறதுக்கான ஒரு அப்ரோச் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் குவாலிட்டி மேனுவல் குவாலிட்டி மேனுவல்னால் என்ன எல்லா கம்பெனிலையுமே கண்டிப்பாக குவாலிட்டி மேனுவல் இருக்கும் அந்த குவாலிட்டி மேனுவல் பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் த குவாலிட்டி மேனுவல் இஸ் எ டாக்குமெண்ட் which fully describes the quality management system of an organization. ஒரு கம்பெனியில் அவங்களோட குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் 
எதை எதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எப்படி ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த குவாலிட்டி மேனுவலில் தான் இருக்கும் இட் வில் ஸ்டேட் த கம்பெனிஸ் இன்டென்ஷன்ஸ் ஃபார் ஆப்ரேட்டிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிங் த ப்ராசஸஸ் வித் இன் இட்ஸ் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இந்த குவாலிட்டி மேனுவல் மூலமாக ஒரு கம்பெனி அவங்களோட குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்க்கான நோக்கம் அதை எப்படி பண்ணுறாங்க எப்படி செயல்படுத்துகிறாங்கிறத நாம் தெரிஞ்சிக்க முடியும் The structure and the content of the manual can vary depending on the size of the organization, the complexity of its operations and the competence of the personnel. எல்லா கம்பெனிலையுமே குவாலிட்டி மேனுவலில் ஒரே மாதிரியான கண்டென்ட் இருக்குன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது அது கம்பெனியோட சைஸை பொறுத்து மாறலாம் அவங்களோட ப்ராசஸ் இல்லை ஆப்ரேஷனை பொறுத்து மாறலாம் அந்த குவாலிட்டி மேனுவலில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற பெர்சனோட தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அது மாறலாம் நார்மலி ஒன்லி ஒன் குவாலிட்டி மேனுவல் வில் பி ப்ரிப்பேர்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நார்மலாக எல்லா கம்பெனிலையும் ஒரே ஒரு குவாலிட்டி மேனுவல் தான் இருக்கும் ரொம்ப பெரிய இண்டஸ்ட்ரியாக அதாவது மல்டி நேஷனல் கம்பெனி மாதிரி இருக்கும்போது அங்கே வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அந்த குவாலிட்டி மேனுவல் மாறலாம் ஜென்ரலி த மேனுவல் இன்க்ளூட்ஸ் த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸ்கோப் எக்ஸ்க்ளூசன்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டாண்டர்ட் ரெஃபரன்சஸ் டு ரெலவெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் த பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் மாடல் குவாலிட்டி மேனுவலில் அதோட ஸ்கோப் என்ன ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து அவங்க எதையெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் எந்த ப்ராசஸை அவங்க மாடலாக எடுத்திருக்காங்கிறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும் த குவாலிட்டி பாலிசி அண்டு த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கேன் பி பார்ட் ஆஃப் த மேனுவல் அஸ் வெல் ஒவ்வொரு கம்பெனியோட குவாலிட்டி பாலிசியும் குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவும் இந்த குவாலிட்டி மேனுவலில் கண்டிப்பாக ஒன் ஆஃப் த பார்ட்டாக இருக்கும் இது எல்லாமே குவாலிட்டி மேனுவலில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் உங்கள் கம்பெனியோட குவாலிட்டி மேனுவல் கிடைச்சதுன்னா அதை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஐஏடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் பார்ட் ஃபைவ் வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இமீடியட்டாக போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ